கிறிஸ்தவர்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை நேரம் அண்ணா அப்போஸ் நாய பவுல் எழுதிய எபேசியர் ஆறு இருபத்தி நான்கு எபிஷியன் சிக்ஸ் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் அழியாத அன்புடனே அன்பு கூறுகிற யாவரோடும் கிருபை உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் கடந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு நாட்களாக இன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் ஏறக்குறைய ஐந்து மாதம் நம்ம எல்லாரும் இந்த எபேசு பட்டணத்தில் இருந்த சபைக்கு அப்போஸ் நாய பவுல் ரோமாபுரி சிறைச்சாலையில் இருந்து எழுதின கடிதத்தை நம்ம பார்த்து கொண்டிருந்தோம் சரியா இப்போ கடைசியாக முடிக்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் அழியாத அன்புடனே அன்பு கூறுகிற யாவரோடும் அவர் கூட எப்பொழுதுமே நம்ம அன்பு செலுத்தக்கூடியவங்களா இருக்கும்போது அழிந்து போகிற அன்பு இல்லை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க எபேசு சபையில் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதல் வந்ததுங்கிறத பார்த்தோம் அந்த எழுப்புதலுக்கு பின்பாக அவர்களுக்கு எப்படி ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாச்சுங்கிறத பார்த்தோம் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவி நிரம்பியவர்களாக இவர்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர் சொன்னதை பார்த்தோம் எப்படி நீங்கள் வந்து வெளிச்சத்தில் நடக்கணும் எப்படி நீங்கள் வந்து ஞானத்தில் நடக்கணும் நீங்கள் எப்படி அன்பில் நடக்கணும் எப்படி ஒரு புதிய மனிதனாக நடக்கணும் எப்படி விசுவாசத்தில் தேர்ந்தவங்களாக நடக்கணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு கடைசியாக முடிக்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் அவர் மேலே அழியாத அன்பு கூறக்கூடியவங்களா இருக்கணும் காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் அழியாத அன்பு கூறும்போது தான் உங்களுக்கு கிருபை உண்டாகும் அப்படி இல்லைன்னா இல்லை இதை சொல்லும்போது நான் இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா ரோமர் பதினாறு இருபதில் சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுங்கி போடுவார் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக ஆமேன் அவர் தான் சமாதானத்தின் தேவன் அவர் சாத்தானை நசுக்கி போட்டுருவாரு அவர் பாதத்தில் கீழே போட்டுருவாரு அப்போ உங்களுக்கு கிருபை உண்டாகும்னு சொன்ன அதே ஆண்டவர் கொரிந்து சபைக்கு எழுதும்போது ஒரு முக்கியமான காரியத்தை எழுதுகிறார் ஒன்று கொருந்தியர் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் பாருங்கள் ஒருவன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் அன்பு கூறாமற் போனால் அவன் சவிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க கடவன் என்று கர்த்தர் கூறுகிறார் அப்போ என்ன ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மேலே அன்பு கூறாதவங்களாக இருந்தால் அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய அடையாளமே என்ன அவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் முழுமையாக அன்பு செலுத்தக்கூடியவன் அதனால தான் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை குறி சொல்லும் மத்திய இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பதாவது வருஷத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் என்ன நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் மே ஒருவர் மேலே முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு மனதோடு அன்பு கூறுவாயாக ஓ மேலே அன்பு கூறுபதோ இல்லை பிறன் மேலே அன்பு கூறுவாயாக என்பது தான் கற்பனைன்னு சொல்லி ஆண்டவர் மாற்றி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இப்போது பவுல் என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஆண்டவர் மேலே ஒரு அழியாத அன்பு நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்ன வந்தாலும் சரி அவர் மேலே வைத்திருக்கிற அன்பு மட்டும் உங்களுக்கு போகவே கூடாது அப்போ ஒரு அழியாத அன்பில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் அவருடைய கிருபை உண்டாகும் கிருபை என்பது என்ன கிருபை தேவன்கிட்டருந்து வரக்கூடிய ஒரு உதவி பரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு உதவி நீங்கள் ஒன்று குறைந்தியர் முதலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் தமிழில் ஆங்கிலத்தில் முப்பதாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அவர் தான் நமக்கு கிருபையாக வந்தார்னு அந்த கிருபை தான் ஆண்டவர் அப்போ என்ன அவர் மேலே நீங்கள் அன்பு செலுத்தும் போது பரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு வது உதவி உங்களுக்கு உண்டாகும் பரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு உதவி உண்டாகும் அந்த உதவியின் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறவங்களா வந்துடுவீங்க தேவனுடைய காரியங்களை நடத்தக்கூடியவங்களாக வந்துடுவீங்க சரி இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நல்ல கவனிங்க இந்த எபேசு சபைக்கு அழியாத அன்பு செலுத்துங்கன்னு சொன்னாரா ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு நாற்பது வருடங்களுக்கு ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து நாற்பது வருடங்களுக்கு பின்பாக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் எழுதும்போது என்ன செய்கிறாரு நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் உள்ள முதல் ஏழு வசனங்கள் இதே சபைக்கு இயேசு கிறிஸ்து எழுதிய கடிதம் என்ன சொல்கிறாரு நீ ஆதி அன்பை விட்டு விட்டாய் நல்லா கவனிங்க எபேசு சபைக்கு முடிக்கும்போது கடிதம் எழுத எழுதுகிறாரு நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்து அழியாத அவர் அன்பு கூறுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அழியாத அன்பு கூறுகிற யாவருடனே இயேசு கிறிஸ்துவோட கிருப உண்டாகும்னு சொன்னார் 
ஆனால் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே சப ஆதி அன்பை விட்டு விட்டது ஏன்னா கருமையானவர்களே இன்றைக்கி ஒரு நிமிஷம் உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் இந்த கடந்த ஒரு ஐந்து மாதங்களாக இந்த எபேச சபையினுடைய கடிதத்தை படித்து கொண்டே வருகிறோம் கடைசியாக முடிக்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு அந்த அழியாத அன்பு இன்றைக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட போது இருந்த அதே அன்பு இருக்குதா ஹலோ இயேசு கிறிஸ்து மேல் நீங்கள் அன்று செலுத்திய அதே அளவு அன்பு இன்றைக்கும் உங்ககிட்ட இருக்குதா இல்லை மாறிவிட்டதா மாறிச்சுன்னா இன்றைக்கு முழங்கால் போட்டு ஆண்டவரே நான் புரிந்து கொண்டேன் நான் ஆதியில் வைத்த அன்பு மாறவே கூடாது புது கிருப கொடுங்க ஆண்டவரே நான் உண்மை முழுமையாய் நேசித்து உமக்கென்று வாழ்வேன் நாங்கள் இந்த எபேசையர் கடிதத்தை படித்தோம் ஆனால் அவர்கள் தவறிவிட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு நாங்கள் தவறிவிடாதபடி எங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்துங்கன்னு சொல்லி ஜபிப்போமா நல்ல ஆண்டவரே இந்த எபேசர் கடிதத்தை நாங்கள் முழுமையாக பாசுக்க எங்களுக்கு கிருமி பாராட்டினீங்க இதோ இன்றைக்கு அந்த சபை எப்படி தவறுனதுன்னு நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் நாங்கள் அப்படி தவறி போகாதபடி ஆண்டவரே எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க நாங்கள் ஆதியில் இருந்து அதே அன்பில் எப்போதும் இருக்க எங்களுக்கு கிருமை பாராட்டுங்க எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இம்மட்டும் இந்த எபேசியர் புஸ்தகம் பார்ப்பதற்கு என்னோடு கூட பயணித்து வந்தீங்க இதை கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் கைப்பிடித்து நீங்கள் ஒரு நல்ல தேரின கிறிஸ்தவர்களாய் தேவனுக்கென்று வாழுகிற ஒரு சந்ததியாய் வாழ உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆமேன்